que pues, el próximo programa voy a leer un poquito acerca de su trayectoria. Es importante que sepan que él regaló con todo su corazón la conferencia a todos los alumnos y padres de familia que los, sobre todo los que va en el Estado. Aparte de bueno, en la cadena de favores no saben cuánto suma, cuánto suma este hombre extraordinario que hoy abre este programa que se llama Abriendo Caminos con Marco Sony y Lucero de Moreno. Eso, yo, eh, nos, uno, nos peleamos un poquito, bueno, no, porque yo estoy acostumbrado a obedecer a los señores. Este, el nombre es Marco Sony y Lucero de Moreno. Y así que este programa es. Me invito a, a, a que vean esta experiencia y mucho. Aunque hoy le estoy robando harto pedazo, pero bueno. No se dice harto pedazo, se dice un chorro de pan. Un chorro de pan. Un chorro de pan. Sale, adelante. ¿Qué claro hizo que, que sí. esta niña estuviera así? A ver. Bueno, a ver, ok, entonces, eh, en la masoterapia, ¿cómo puede influir en las personas Social. tanto con estas eh, situaciones de, yo no le llamaría enfermedades, fue un reto del cual tú venciste porque quisiste sí. vencer sin enojo, sino con, con muchas ganas en una parte, y en la otra parte, bueno, pues personas que pueden tener problemas o situaciones un poquito que sean incómodas, ¿no? Pero no, no graves, por decirlo así, porque me imagino, Sofi, que esto de la, de la masoterapia, pues nos sirve a todo el tipo de personas, hombres, mujeres de cualquier edad. Platícanos primero cómo lo enfocarías a un caso de Anayeli o similar y luego a personas que, pues afortunadamente no han tenido que vivir esa situación, pero desafortunadamente no tienen la grandeza que son. Ya, ya la ya tiene ahí, ¿no? pues ella la prepara. A ver, platícanos. Uh -huh. eh, muchísimas gracias, Marco Lucero, a Nayeli. Uh -huh. eh, principalmente yo creo que hay un parteaguas, o sea, es el, el antes o el después de un diagnóstico. ¿no? Como bien lo dices, eh, cualquier persona puede ser viable para tener un masaje o darse un masaje terapéutico con cierta aromaterapia, con ciertos eh, beneficios, ¿sí? eh, ya que como Gaby nos está comentando, es importante prevenir. La masoterapia nos ayuda a prevenir, porque nos va a liberar de todo ese estrés, de, todo ese, de todas esas emociones que quedan atoradas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestros músculos extraen toda la información de nuestro cerebro, consciente o inconsciente. Entonces, trae la información de nuestra infancia, de nuestro presente y de nuestras expectativas. ¿sí? Entonces, nosotros con la masoterapia le ayudamos a nuestro cuerpo a entrar en una claridad, a entrar en un punto de, de encontrarse con esa divinidad dentro de nosotros, así como nos lo estaba mencionando también nuestro coach de vida. ¿no? Ahora, ya cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, sí se necesita el, eh, pues ahora sí que el campo abierto por parte del médico para poder dar un masaje, porque si es delicado, se puede regar el cano. Entonces, tampoco puedes aventarte al yo soy el salvador, ¿no? O sea, la realidad es que hay que ser muy profesionales con el trato y, por ejemplo, mucho de lo que estamos empezando a hacer ahorita con Ana Yeli va a ser empezar a disminuir a través de un drenaje linfático, pues la inflamación, los moretones, ayudarle a que ella se sienta más a gusto con su cuerpo a través de meditaciones profundas y aromaterapia. La aromaterapia es una cosa increíble para poder encontrarnos a nosotros mismos y combinado con la meditación nos ayuda muchísimo. Entonces esa es mi labor ahorita con Anayeli, con uh -huh. mi amiga, y este, pues eh, principalmente así, así sí. trabajo, así estamos. Al final de cuentas, todos podemos tomar un masaje, hasta los niños pueden tomar un masaje, aunque es más corto el tiempo, pero eso y a través del Reiki también, no sé si lo habían escuchado, eh, sí. la energía del cosmos ¿no? a través de las manos para que sus células recuperen el estado de virtud y de amor en conjunto. Yo le di de regalo a mi hijo el que me tocaba a mí. Tengo los niños todo con eso. Sí, sí, por algo. Por algo. <risa> ¿Qué quieres hacer eso? 
muchas gracias, Sobi. Qué interesante, de verdad, cómo no nada más este, pensar en un masaje para relajarme o descansar, sino todo lo que nos puede sentir, como ya todas las que participaron dijeron acá, dentro de mí, no solo lo de afuera, ¿no? que es mucho sí. más grande, más importante lo de adentro que lo de afuera, porque yo no puedo dar lo que no tengo, por mucho que quiera hacer. Y papá, ¿sabes que algo? Como que uno nunca se regala tanto sí, regalito para sé. ti. Uh -huh. Siempre estás dando y dando y dando sí. y dando y, y, y un rato para ti no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Sí, no pero a mí mismo, fíjate cómo es nuestro. Oye, yo sí tengo tiempo, es un mes. Perfecto, apuntado. Y Diego me dijo: Estoy, mamá, soy otra persona. Sí, es y mira que Julio no tuvo más para saberlo ni más para platicárselo, pero hoy más que nunca le hacía falta a sí. mi hijo ese masaje, ese dolor que ya le estaba. Ponte, pero Marisa, Omar, ¿qué fue algo? Eh, vía celular. Ya sea en llamada telefónica o eh, WhatsApp al 44-24-79-70-72. Eh, o en el Facebook en Zampa.masajes Fisioterapia. Zampa. 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 Zampa.masajes. Zampa significa eh, mariposa en Zampa. Entonces, mi logo es una mariposa hecha con las manos por el poder de la transformación que significa la mariposa. Perfecto. Sofi, tenemos una pregunta que nos hizo alguien de las personas que nos están viendo por internet y pregunta que si el masaje de drenaje linfático se puede aplicar a una persona con cáncer. Eh, a ver, bueno, justamente, como lo mencionaba hace un momento, eh, sí se puede dar siempre y cuando el médico o el oncólogo dé luz verde para darlo. ¿Por qué? Porque hay cáncer que puede estar en la linfa. Okay. ¿sí? Y si tú das un drenaje okay. linfático, pues lo no, no estás haciendo. Que ahí tú te podrías no, poner en contacto no, con el médico para que te dé el diagnóstico y puedas ayudar a esta persona que nos está... Eh, viendo, nos está escuchando. Y, 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 y ya diciendo un masaje, si no puede. preguntamos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y por supuesto que las personas que damos masajes necesitamos hacer una hoja clínica para conocer el claro. estado de salud general de la sí. persona. No nada más llegar así como de, ah, sí, pues ahora. Acuéstate y ahí te voy. Ajá, no. La realidad no, es que hay que ser profesional. Información sí. de que cuando hay una infección de algo tampoco hay que dar el masaje. ¿no? Así es, tampoco se puede dar el masaje. Fíjate que me mandó un mensaje una señora que se llama Lucero Constantina, que dice que si también quiere dar masaje para reducir de peso. Mira, yo voy a contestar porque es mi programa. Sí. Esa señora que dice es bellísima. Sí, te conoces. Bellísima por fuera y por dentro. Y yo creo que lo que necesita es un masaje para que la consienta. Dile, por favor, que sí, lo que necesita es un masaje para que la y pueda, pueda eh, ponerse con ustedes de acuerdo, hacer preguntas, incluso consultas, aquí estamos también, nuestra vida, no nada más necesitamos una pena de favores, nuestra vida debe ser un mundo de favores, porque cuando tú das uno te regresan como mío más, bueno, que eso funciona, por favor, si, si gustan, eh, por orden, empezamos, Mago, contigo, tus datos de contacto, así rapidito cada una. Mago Carrasco, Carrasco con doble y S, arroba y Muy bien. Sofi, por favor. Sí, muchas gracias. Sofía Kenner, masoterapeuta holístico. Mi teléfono 4424-797072. Y Facebook, zampa.masajes.fisioterapia. Perfecto. Gaby. Bueno, a mí me encuentran, soy Peripeña, me encuentran en Facebook como Coach Peripeña, pero también me encuentran en otras bellísimas instalaciones donde, donde estoy este, presente físicamente. Y me pueden encontrar en el, en el correo electrónico coachperipena arroba gmail y ah. estoy para servir. Pues le quiten la, 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 la
Bien, eh, además de que, de que es, eh, me imagino que aquí ustedes pueden dejar, porque estamos aquí en un directorio de los participantes, todos sus datos de contacto y la gente nos puede preguntar por el internet, por teléfono, por el correo y les vamos pasando. Entra, quede abierto ya el cuaderno de Abriendo Caminos, donde están todos los invitados. Ok, que pueden dejar ahí todos sus datos sí. para que la gente... Que no se vayan para que lo, lo, lo hagan. Y luego hay un mensaje que le van a dar cada uno de ellos cuando quiera. Ya, bueno, por bueno orden, empezamos también. por orden, ahora empezamos de atrás, su nombre es Celia Gómez. Celia, a ver, por favor, den un mensaje, así nos vamos cada quien escuetitos por tiempos de aire. <risa> y Celia querida, gracias de nada, gracias infinitas. Yo no sé si es una, de verdad, un, un privilegio, una gran oportunidad para estar acompañándolos. Eh, felicidades por el proyecto, por gracias. supuesto. Lucerito, todo mi corazón y mi agradecimiento como siempre. Gracias. Y hoy especialmente pues pidiendo mi señal Ya quisiéramos muchos seres humanos que estamos en el mundo sanos, tener esta oportunidad. Y felicidades. Bueno, yo soy Eugenia Sabina. Soy la tía de Nayeli. La conozco desde, desde chiquita. Desde chiquita. Y la desde traviesita. Es que cuando su mami nos, nos compartió en lo, por lo que pasaba Nayeli, pues lo primero que hicimos fue poner un ticket de oración. Y yo estoy también emocionada, conmovida de su actitud, porque muchas ocasiones cuando a una persona ya grande le sucede esto, pues como que sí, le tenía que pasar, obviamente que no le tenía que pasar, pero ver la actitud de Nayeli, pues no le tuvo que pasar, porque ya le pasó. Pero impecable, de verdad es una mujer con tanta actitud, con tanto entusiasmo y, y de verdad me dio un gusto saber, he seguido el proceso, no, no el proceso, sino ya los últimos días después de la noticia, hemos estado al pendiente y con esta misma actitud, es de verdad impresionante, yo la felicito por eso y, este, y ahora que tiene esta misión de, de seguir ayudando a mujeres, yo creo que lo va a hacer, con esta actitud que tiene, muchas mujeres la van a seguir. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Ale, por acá. Ale, sí. Ya, es que no te veía, Ale. Estaba claro, fuera de cuadro. Muchas gracias por la invitación al, al programa. Bienvenido. Bienvenido. Marco, muchas gracias por dar eh, su compromiso, en este caso con la educación en el Estado. Eh, nos va a permitir en algún momento que ustedes también en el Hospital 775. Será un placer. Lo cual lo agradezco muchísimo y con todo respeto y cariño con mi Lucerito por siempre lo en esta parte de los medios eh, para poder participar y con Anayeli quiero comentarles que estuvimos en una plática en una sesión uh -huh. en la plática que se llamó el duelo de una pasión uh -huh. y quiero decirles que fue bueno estuvimos en la sesión y ella una mujer muy fuerte eh, estaba como días antes de la, de la operación sí con esta parte pues obviamente de, de, de mostrarla porque al final del día es un cambio también en la vida pero nos dejó grandes lecciones. Dentro de lo que ella compartió es justamente esta fortaleza que como mujeres debemos de tener. Y ahora, pues bueno, yo con todo mi respeto, mi cariño, este, de verdad que todo lo que emprendas eh, con esta... Por, porque
qué no decirlo así, en esta segunda oportunidad de vivir la vida de una forma diferente, nos sigas compartiendo esta experiencia, de lo cual, decían hace un momento, ya lo pasamos, ya lo viviste, pero que a muchos seguramente les hace falta escuchar de una mujer el cómo poder alcanzar las metas, los éxitos, y sobre todo no dejar nuestra esencia como, como este gran ser humano. Así que muchas gracias. Gracias. tu mensaje, por favor, para Nayeli. No, bueno, se va con todas las flores. Esta <risa> Pues los que nos escuchan, si quieren saber más, pues conocerse más como yo lo estoy haciendo ahorita <risa> con, esta, con esta campeona, los invitamos a su programa Sanando Juntos aquí mismo en este canal. Eh, bueno, pues la verdad es de que a mí hoy me dieron una gran lección de vida. <risa> Muchísimas gracias, porque quién sabe cuánto tiempo y, y cuánto dinero, cuántas cosas tuviera que haber invertido para haber aprendido esto. Así, muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Marco. Y, y bueno, quiero comentarles que también Alberto Camino está, estará con nosotros, Marco Soni, en cirradio.com, diálogo propositivo. Es una oportunidad muy grande el que alternemos una en, 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 en este canal o con Cirradio. Y sobre todo, el agradecerle a él que me haya hecho favor de invitar a su programa, y creo que ese primer programa con la verdad que ha sido una bendición, de verdad para mí, conocerte. Gracias. Y sobre todo de iniciar el programa de Sandra Sony eh, con tu testimonio de vida. Quiero más por aquí, te, te quiero preguntar yo a ti, ti, Marco, la gente cómo te contacta, cómo te puede contratar para una conferencia, claro. para un, eh, de qué manera la gente sabe más de ti. Claro que sí. Eh, la página y todas nuestras redes sociales se llama Marco Sony. Ya sea en Twitter soy Marco Sony, en Facebook Marco Sony, o la página en internet marcosony.com.mx. Voy a ponerlo aquí para que vean cómo se escribe, porque todos creen que mi papá era el dueño de las televisiones Sony. Pero no. Es Marco Sony con Z e I latín. Marcosony.com.mx. No sé si alcanza a enfocarlo la, la cámara. Y si no, la Elias me favor de acercarlo allá un poquito. Aquí me no, mi vida, Qué codo me di, ¿verdad? Bueno, Vamos a ponerlo. Dijiste la grande. Rebeca es maga. Yo sé que sí. Agradecida con Rebeca Monroy, la Ligne, que es la, la gerente de este canal, y agradezco mucho. A ver, ahí. A ver, ahora sí me voy a ir con ese canal. Y ahí está, marcosony.com.mx con Z e I latín. En cualquiera de las redes sociales o la página. Punto com, punto y, el, y lo pueden ir en, en mensaje privado o abierto. Guste, él también fue las sesiones terapéuticas. De verdad, nosotros, tanto el señor Sony como yo, nos estamos a, a prestando y abriendo, porque somos mexicanos y, y, y eso también les puedo servir. No hay nada regalado, todo nos debe de costar. Lo que hacemos es que se cobra menos, lo que hacemos es que te uso hoy y tienes que hacer tu otro. O sea, no es nada porque la vida, la vida se complica cuando tú regalas todo. Yo quiero contar algo que a mí me dijo el señor Sony y que lo digo siempre y lo llevé en mi corazón y me dijo, Lu, te dijo. En primer lugar me dijo, no regales tu tiempo, porque el tiempo también va. Otro me dijo, Lu, te dijo, cuando des algo, fíjate, no esperes que nada cambie, para que no sientas que nadie te debe. El sentir que alguien te debe es andar incómoda por la vida, mi hijo. 
invita a esto. Pues entonces lo, lo hago así. Bien. Siempre que hago algo, cuando doy algo, no estoy a cambio. Y siempre que doy algo, pido, pido que ese, ese alguien haga algo por acá. Ah, eso sí. Eso sí, debemos de comprometernos a hacer una cadena, cadena de favores generalmente. Muchas gracias. Bueno, pues un placer haber estado aquí. Damos por cerrada la primera sesión de este programa, que estoy muy entusiasmado, muy agradecido que me hayas invitado a este espacio. Ah, me encanta estar espacio. contigo. Bueno, muchas gracias, pero tu lugar, tus instalaciones, toda la gente que está aquí, muchas gracias, bellas damas, muchas gracias, campeona, Ay, gracias. Lucerita hermosa, Rebe, Endra, toda la producción. Pues estamos aquí para servirles en lo que guste. Y sí, esa es una de mis frases favoritas. Soy mexicano, ¿en qué más te puedo servir? Eso.